Good morning students. Hope you all are doing well. In today's class, we will do division from chapter 7, the participle. Now, what is participle? It is not the main verb in the sentence. That means, the participle use in the sentence is not the main verb. Nahi hota hai. It does not function as verb in the sentence and ये function नहीं करते हैं verb की तरह sentence में because जो participle होते हैं वो function करते हैं as an adjective. So a participle it functions as adjective in the sentence and ये function करते हैं adjective की तरह sentence में and participle ये verb नहीं होता है ये just एक form है verb का okay ये main verb नहीं है sentence में ये जस्ट एक फॉर्म है वर्ब का नाउ दे आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकंड पास पार्टिसिपल थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल नाउ इन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब होगा उनके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है देन आईएनजी जब आप ऐड करेंगे देन ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे सेंटेंस में पास पार्टिसिपल में जो वर्ब आप यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड ये एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करेंगे एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में जब आपका एक्शन कंप्लीटेड एक्शन बता रहा है देन यहां पे जब एक्टिव सेंटेंस है मींस एक्टिव पैसिव में जब एक्टिव है देन इसमें आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है एंड जब सेंटेंस पैसिव में है देन आपको हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है वर्ब का सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ कमिंग टू सम एग्जांपल्स सेंटेंस एग्जांपल्स इन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे आपको करना है यहां पे आपको वर्ब प्लस आईएनजी करना होता है एंड देन इट विल फंक्शन लाइक एडजेक्टिव नाउ सी एग्जांपल्स आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल सो लाइक क्या है आपका मेन वर्ब है डांसिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है he jump from a running train jump aapka main verb hai running aapka present participle hai he sold his working machine sold aapka main verb hai and working present participle hai yahan pe and yahan pe aap verb ke sath ing use kar rahe hain and jo verb yahan use honge wo basic form hote hain means root form hota hai jaise last sentence hai work so work plus ing so it is your present participle now coming to past participle यहाँ पे sentence form कैसे होते हैं यहाँ पे verb आपका third form में होगा and it will function like adjective the broken glass cut my foot so broken is part participle and cut is main verb the burnt toast tasted awful so burnt is your past participle and tasted is main verb here I Tried person cannot be productive. So यहाँ पे tried क्या है आपका past participle है and can't है आपका main verb. Now all of you, now students, all of you please take out your grammar book and open page number forty. Now let's see what is given in your book. Look at the following sentences. Hearing the noise, the boy woke up. The word hearing qualifies the noun boy as an adjective thus. It is formed by the verb hear and governs an object. The word hearing therefore partakes the nature of both a verb and an adjective. Therefore, it is called a participle or we can say that a participle is a word which is partly a verb and partly an adjective that means जो participle होता है वो function करता है as an adjective and इसमें जो nature होता है वो verb का भी होता है and adjective का भी होता है a participle is that form of a verb which partakes the nature of both a verb and adjective that means जो participle होता है वो just एक form है verb का and इन में नेचर होता है वर्ब का भी एंड एडजेक्टिव का भी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल नाउ ओनली आई हैव टोल्ड यू दे आर थ्री काइंड्स दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल 
पास पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल अ प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ स्टेट एंड इट यूजली डोनेट्स द वर्क दैट इज और वॉज टेकिंग प्लेस दैट मीन्स ये ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो एक्शंस कंप्लीट नहीं हुए हैं एग्जाम्पल आई फाउंड द चाइल्ड शॉपिंग वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स शे इज सिंगिंग अ सॉन्ग द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाई एडिंग आई एन जी टू द वर्क सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं देन आपको आई एन जी एड करना होता है वर्क के साथ देन ओनली यू कैन फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जाम्पल रोल प्लस आई एन जी रोलिंग बार्क प्लस आई एन जी बार्किंग स्लीप प्लस आई एन जी स्लीपिंग सिंग प्लस आई एन जी सिंगिंग प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग ब्रेक प्लस आई एन जी ब्रेकिंग लाफ प्लस आई एन जी लाफिंग कैरी प्लस आई एन जी कैरिंग नाउ कमिंग टू पास पार्टिसिपल द पास पार्टिसिपल रिप्रेजेंट अ कंप्लीटेड एक्शन और एन एक्शन विच इज फिनिश दैट मीन्स पास पार्टिसिपल ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल वी सॉ अ ट्री फ्यू ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स रिस्पेक्टेड बाई ऑल ही वॉज अगेन इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन टाइम वेस्टेड एस टाइम लॉस्ट डिसीव बाई हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल द होप सो द पास पार्टिसिपल यूजली एंड इन ई डी डी टी ई एन और एन दैट मीन्स जो पार्ट पार्टिसिपल होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं ई डी से या डी टी ई एन या एन से We make past participle by adding these letters in the end of the verb. That means जब हम form करते हैं past participle, then हम verb के साथ ed add करते हैं या d add करते हैं या t e n या n add करते हैं For example, roll plus ed rolled, sleep plus t slept, break plus e n broken, play plus ed played, laugh plus ed laughed, spend plus t spent. Now, perfect participle. The perfect participle represents an completed action at some past time. That means perfect participle represent करते हैं ऐसे actions को ऐसे काम को जो आपके past में finish हो चुके हैं Okay, जो past में वो चीज़ें हो चुकी हैं For example, having rested, we continued our journey. Participle are used as adjectives as well as are also called as verbal. एग्जेक्टिव सो पार्टिसिपल एग्जेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं सो so, आप इनको वर्बल एग्जेक्टिव भी कहते हैं पार्टिसिपल आर ऑल्सो यूज टू ज्वाइन द सेंटेंसेज नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली दैट मीन्स पार्टिसिपल हम इसलिए भी यूज करते हैं कुछ सेंटेंसेज को ज्वाइन करने के लिए वी मेट अ गर्ल शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स सो यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं फर्स्ट सेंटेंस है आपका वी मेट अ गर्ल सेकेंड सेंटेंस इज She was carrying a basket of flowers. So sentences there are two. So now you have to make one sentence. Now how you will do? We met a girl carrying a basket of flowers. So यहाँ पे आपने दो sentences को merge किया and आपने one sentence बनाया and but दोनों sentence की same meaning होती है but यहाँ पे आप participles को use करके दो sentences को join कर ले रहे हो. Second, we saw the trees. They were laden with apples. We saw the trees laden with apples. Third, we saw the children. First sentence, they were dancing. Second sentence. So now you have to merge the two sentences and then you have to make one sentences by adding a participle. So you will do like this. We saw the children dancing. So now students we have completed revision from chapter 7 the participle if you have any doubts you can ask me in a comment section below the video thank you class be safe and stay at your home